诸位，老头子在大牢里被关了十年，如今登了天了。可是这把交椅却让一个黄毛丫头坐着，这不是丢我们的人吗？这事儿，今天得说道说道，你说是不是？对。胡老头这几年挣了可不少，大部分的钱都留在了这鱼头客栈里边，能分给我们的几个就不算多少了。就今儿得好好说说，可不是吗？大家伙好好想一想，往后的路该怎么走？这些年我们的生意可是越来越不行了，大家伙都吃尽了苦头，是吧？白馆长啊。这平日里各个馆有什么事，都是你出来摆平。现在大家伙都想跟着你干呐！啊，对，这十三全会的会长早就该换人了。老头死了十年了，他家姑娘当了这么多年老大。白爷，我推你。哎呀，诸位啊。这不是为难小侄我吗？说句心里话，在座的各位馆主，那不少都是我的前辈，论年纪、论资历，我都不够格。我要是坐了这会长的位置，只怕是难以服众啊！你就别推脱了，白爷，您当会长，谁敢说个不字，就他妈给我涂三过不去，我他妈第一个不饶他！对，谁敢说个不字？我跟他势不两立。鱼头客栈三小姐到。大姐，请。放肆！按规矩，三小姐是可以带枪入堂的。现在规矩变了，不止针对你们，大伙的家伙都在这儿，请吧。大姐，这儿可是男人待的地方。你一个女流之辈，老往这儿跑，混在一大帮男人堆里，不太合适，是吧？就是，也不看看自己几斤几两。老会长在世的时候，你们没少得他的好处，做人得有良心。现在你们对三小姐这样。是不是太不像话了？哟，来了一个帮腔的了啊！吴老弟，你现在马屁功夫不浅啊！可不，有人就是犯贱，怎么你想包他大腿啊？你放屁！吴大海，你什么时候腰杆子硬起来了？啊？他三小姐给你吃的还是给你喝的了？值得你那么维护吗？焦四。涂三，老会长在世时可对你们不薄，现在你们这样对三小姐，是不是太不像话了？姓吴的，老子今儿让你看看什么是人干的事儿。住手！咱爷，这都是十三家全会的兄弟，得饶人处，咱就且饶人啊！今儿看在白爷的面子上。老子饶了你！来来来，十年了，你一直担当着我们这个十三全会的名义会长。我想问问你，你给我们大家伙带来什么了？是名呢还是利呀？哼，你凭什么做这把交易啊？就凭我鱼头客栈这块招牌，和我爹当年的威望。我看。你是靠背后的这个周老二给你撑腰吧
，要不然你早就坐不住了。将军，听我一句劝，把这把交椅让出来，跟我回去做我的交夫人吧。哼，你配吗？我现在就让你知道我配不配。焦四爷这身子骨还是不够硬朗啊！我三小姐多有得罪了。哎，四爷，您先歇会儿。来，三小姐出手也太狠了吧！诸位，艾某今天本不想出面的，但我现在觉得他鱼头客栈欺人太甚，凭什么这张椅子就是你们胡家的？大家都不能说话了。恐怕这是你白某人的心里话吧。二叔，三儿，二叔来，小心！二爷终于出手了，好啊！当着大伙的面，就不要怪晚辈欺负你老人家了。还以为我真打不过你，我那是给你这张老脸面子。白云，你少废话。白云，你别得意忘形。好啊，那今儿咱们就把话给挑明了。各位，大家都不知道吧？他胡铁成根本就没有死。各位之所以都吃不饱，那就是因为他胡铁成暗中指使周老二，控制了整个安阳城的买卖，还让我们白家暗中替他们送镖，克扣我们的镖营。这些正是因为他胡铁成现在刚死，我才知道的。你闭嘴！没有证据，你凭什么乱说？哼！我们鱼头客栈可不像你们白家拳馆，什么乌七八糟的勾当都会干。再说了，我们也从来就没送过什么货，就算我们要送，也不劳你们白家拳馆的人来替我们送吧？太可笑了。好啊，那我要问问三小姐，他胡铁成是不是刚死？这些年他都在干什么？还有，在安阳城能让我们白家送货的，除了你们鱼头客栈，还有谁？说，你血口喷人杀绝呀，古风，你怎么来了？这不是担心你吗？古风，今天是我们十三家全会的家务事儿，轮不到你插手。那你们这一群大男人，又针对我这么一个小女子，你们是居心何在呀、啊？三小姐，你帮手都请来了，还有脸问我们居心何在啊？大伙儿都看见了吧？混蛋，敢到这儿来叫去！白馆长，我今天来这儿就是为了支持三小姐继续坐在这个位置上，所以你最好不要轻举妄动，否则我就对他不客气。别，别客气，有话好说。白馆长，我们来日方长，今天就算了。既然四爷求我了，我当然给他面子。只要你放了四爷，我就拥护三小姐坐上这个位置
来。家全会多管闲事儿，看你欺人太甚，为十三全会除害。<笑>就凭你还没有资格知道，我警告你，你再敢造次，小心性命难保。行，胜者为王，败者为寇，今儿我白云认了。好，算你小子有种。多谢大侠出手相助，周二爷、三小姐，二位觉得这十三全会的选举还有必要吗？明白。走吧，走。二爷，嗯，大汉兄弟，怎么样？跟我们一起走吧。好，好，多谢，请。刚才的事情，多谢这位英雄相助，但不知阁下究竟是哪一位？怎么，你们都把我给忘了？老会长，大哥，二弟。你还活着呀，大哥！大哥，大哥，二弟，十年了，难为你了。大哥，你受苦了，大哥。胡伯伯，宁香，宁香都长成大姑娘了啊！大哥。三儿，爹，是你吗？三儿，爹，怎么会是你？你怎么会在这儿啊？啊！爹，真的是你吗？爹，真的是你吗？你怎么会在这儿？爹，三儿，你三儿，三儿，爹没死，爹没有死。这十年来，爹一直很想你。爹，这十年你去哪儿了？你都去哪儿？这里不是说话的地方，我们回去慢慢告诉你。胡老英雄，当真是虎父无犬女。小兄弟，刚才真的多谢你。你的伤没事吧？老会长，大海给您行礼了。大海兄弟，辛苦你了。没有，都是我分内的事，应该做的。
。好了，这里不是说话的地方，咱们先回鱼头客栈再说吧。走吧，会长。您死而复生，大爷心里十分高兴。只是眼下十三全会已不复存在，我也心灰意冷。我决定退出江湖，过些安稳日子。嗯，大海，既然你心意已决，我也不便勉强。人各有志，记住，将来有什么需要，随时可以来找我。嗯，谢谢会长，您多保重，保重。我们走吧，爹，咱们快回家吧。大哥，大哥，一切都安排好了。嗯，什么安排好了？快走了，快撤！别走，别走，别走！大哥，让里面人给我滚出来！慌张的干什么？都说你多少回了，出什么事儿了？说，白云，他带着一帮人来咱们客栈闹事儿了。混账东西，这次绝对不能轻饶他，给他点面子，他还蹬鼻子上脸了。是十三全会的人吗？嗯，白云，他一直不服当天咱们在十三全会上对他的压制，他心里就一直憋着这口气。我听说。昨天晚上，他连夜召集了十三全会的各个头目，我估计啊，就是为了来咱们这儿闹事儿。爹，这次我绝对不会放过他。你三番五次的跑到我鱼头客栈里来捣乱。到底想干嘛呀？你让胡铁铮给我出来！闭上你的臭嘴！是不是看到我死而复生，有点失望？我高兴还来不及呢，我今天终于可以为我爹报仇了。<笑>你也不掂量掂量自己有几斤几两？来啊，那我就跟你算一算。听着，从今天开始，十三全会不复存在。大家以后喜欢干什么就干什么，不再受全会的限制。既然今天胡老会长能重出江湖，那我们就再听从一次。白爷，对不住了，这事我们管不了。白云，今天我看在曾和你爹是结拜兄弟的份上，我再饶你一次。如果再有下次，我绝不放过你。胡铁铮，你不要后悔。我告诉你，我白云和你们鱼头客栈势不两立。哼！白云，你不要敬酒不吃吃罚酒。你以为我不知道吗？
，新谷子在十三全会的选举上帮了鱼头客栈一把，你一直记恨在心。鱼头客栈会暗杀一个帮过自己的人吗？这事儿除了你没别人。任老板，任老板今天是故意来找茬的，认定了我白云是不是？哼，看来你今天是不打算承认了。那咱们废话少说。来接到报案，有人在这里寻衅闹事儿，到底怎么回事？于队长，我和白馆长在这儿切磋切磋武艺，活动活动筋骨，没想到惊动了于队长啊！哼，任浩，我告诉你，你少在这跟我装，别以为我不知道你这是在干嘛。白云，我们的账以后再算。我随时恭候。走。这这这分明没把我放在眼里。哎呀，于队长，别跟这种人一般见识。走，咱们上屋里喝茶。孙特派员遇刺，哎，日本鬼子要打过来了，这年头啥都没个准，当官的还不是一样得死。报告，进来。局，局长，孙检察员遇刺，人在医院里。什么？你先出去，这里交给我。
，陆先生，多谢了。要不是你，老夫今天就命丧黄泉了。孙先生放心，有我古风在，您就是安全的。谢谢。哎呀，会是什么人呢？横路少佐，你今天大驾光临，不知道为了何事啊？侯老板，你真是贵人多忘事呢。刚刚说过的事情，这么快就忘记了？真是不好意思，我的确忘记了。到底为了何事？我今天来是受森村大佐的指示，特来问问侯老板，维持会会长的事，你究竟考虑的怎么样了？哈哈，原来就是为了这个呀！我之前已经跟你们森村先生说过，在下确实没有这个能力担此重任。就算你今天来了，我还是那句话，不做。我早就料到会是这个结果。既然如此，我不强求。不过，三小姐得跟我走一趟。等等，你这什么意思？这是我们之间的事情，跟我女儿没关系。现在，她已经关系到我们之间的事了。侯老板放心，她到了我那里，我一定会好好招待她，不会让她受半点委屈的。等侯老板什么时候肯和皇军合作了，我自然会把三小姐再送回来。少佐先生。你的好意我心领了，但是军营是军人去的地方，不是我女儿去的地方。三儿，你和宁香先下去吧。是，爹。侯铁成，胡铁成，听我一句劝，识时务者为俊杰。白月，你这个吃里扒外的狗东西，你还是什么？少佐先生，看来今天不是谈话的日子，还是请你们先回吧。侯铁成，我一直很给你面子，你不要不识抬举。今天，三小姐就是不想跟我走，也要跟我走。你妄想！听到了吗？走吧，侯铁成
也活过来吗？啊？
你们快点走，快和宁香马上走！爹，爹，爹，和我一起走！好好活着，知不知道？爹，走啊，走,走，快走！让你去和胡队长摊牌，怎么能搞成这个样子？曾春军，我本想把侯铁成的女儿带过来，作为人质，逼他答应我们的要求，可是没有想到。胡闹！我早就跟你说过，和胡铁成打交道不要明着来。他生性刚烈，怎么可能答应你？让我大日本皇军蒙羞。是我帝国军人的耻辱，我错了。那个古风找的怎么样了？还没有他的消息。看来这个人不简单啊！我有理由怀疑，甲骨和玉龙。都在这个人的身上，全城通缉他。安阳城虽大，只要他还没有离开，就一定能够找到。我会亲自带人去搜查，请大佐放心。爹，女儿曾经说过。永远不会和爹再分开，就算是死，也要死在一块儿。但是，女儿失言了。没想到我们真的从此阴阳永隔。爹，你用死换取女儿的活，可是女儿又怎能活得心安理得呢？是女儿不孝，请爹和二叔放心，我一定会让这群日本鬼子血债血还。
我爹和二叔都是胸怀大情大义的人，宁死也不会屈服于日本人。在我心里，他们就是顶天立地的英雄。作为他们的女儿，我真的为他们感到骄傲。至于他们没有完成的心愿，我一定会替他们完成，替我爹和二叔报仇。你放心，总会有这一天的，但不是现在。你什么意思？难道现在我们就这么躲着，什么都不干吗？你听我说，我们现在能做的，只有出其不意，攻其不备。你打算怎么样？引蛇出洞。你是说，要把恒禄他们引出来？现在我们和日军的力量对比，相差太悬殊。如果我们在日军的总部和他们开火，伤亡太大。但是，如果我们能把他们引到一个他们并不熟悉的环境，那我们还有胜算。父亲，那个姓何的呢？已经被关起来了。这件事情是我的错，我愿意承担责任。那你打算如何处置他？按规定，应当处死。这是你的真心话。为了帝国的利益，孩儿愿意牺牲一切。不错。不愧是森村家族的优秀子孙。如果他的死刑由你来执行，你肯吗？是在看我笑话呢。没想到你会做出这种事情 来， 亏我还这么信任 你， 你太让我伤心了。信 任？ 你也配跟我提信 任？ 我知道你恨我，我知道你恨我的父亲。可是仇恨只会带来更多的仇恨啊，小青。你别再假惺惺的了。我在做的时候就已经想好了，我已经做好死的准备。我只恨没有杀了你跟那个老贼。那我们的感情呢？你割舍得下吗？感情。你挟持董伯伯的时候想过“感情”两个字吗？我只求你，我求你为你自己考虑一下。你去跟我父亲说几句软话，我保证他一定会放过你的。我已经想得很清楚了，我是绝对不会向你们日本人低头求饶的。
这个日本鬼子，当你杀死我爹的时候，你有没有想过你也会有今天？死在你的枪下。我不甘心！你闭嘴！你知道，你知道有多少无辜的中国人死在你的枪口下吗风究竟是做什么的？我怀疑他可能有军方的背景，说不定是军统方面的人。如果是军统的人的话，那就一切都能解释清了。父亲，我跟何晴虽然是董教授的学生，但是在甲骨这件事情上。董教授最信任的人还是古风，每次出现问题，他都会把古风叫过来一起商量。所以我猜测，董教授在临终之前把甲骨和玉龙都交给了古风。这个我已经想到了。如果是这样的话，我们可不可以先放了何晴？怎么，舍不得了？不是。那好，按我说的做，明天一早就行刑。遵命。啥子？哎哎。来人！大主，全城搜捕。哪怕把安阳城掀个底朝天，也要把古风和那个三小姐给我找到。
你怎么了？我晚去了一步，何姑娘在日本人的驻地和马文远同归于尽了。怎么会这样呢？他为了不让日本人得到甲骨，宁死也没有妥协。马文元死不足惜，可惜何小姐了。顾先生，现在到处都是你跟三小姐的通缉令，日本人搜查的又这么严，这个地方早晚会暴露。我看我们赶紧撤离吧。老黑，你不是说在七里崖找到了最后一个地宫吗？那收拾东西，我们上山，一定要早于日本人之前找到第四片甲骨。我也要和你们一起去，我也去。好。你看，顾先生，照你所说的，环河往东三千六百步。就在这上面，我不小心滑了下来，看见这儿有个洞口，你看，那个标志，奎龙。老黑，你可以立立大功啊，这儿应该就是了。大家注意安全，我们进去看看。走。你看清楚了。看清楚了，千真万确，跟画像上一模一样
头。刚才你肯定是踩踩中了八卦图，所以两道门落下来了。但是你没踩对顺序。如果我踩对顺序，说不定这两扇门能抬起来。我试试。你别动，我试试。对上去，对上去。牺牲了那么多，不就是为了这一刻吗？可是，古风，这个铜鼎到底会在哪儿呢？啊！已经到这儿了，我们仔细找，大家小心点儿。
我们终于见面了，森春。我们斗了这么久，你还是没能逃脱我的追捕，还是未能逃过我的五指山。你自以为很聪明，能够找到这个地方，其实我是不想耽误时间，所以才让你首先找到这个地方的。你为了得到甲骨，处心积虑的到中国来。害得何教授郁郁而终，还害死董教授、吴教授。你费尽心力的找我，难为你了。其实，何教授也好，董教授也罢，他们本不应该死，但是他们顽固不化，所以。我也不得不采取某种办法。放屁！甲骨是中国人的东西，从来都是，和你们小日本鬼子有什么关系？少废话！天书终于出现了
牺牲了那么多的生命，还是没有能够把天书带出来，重见天日。可他还是留在了中国的土地上。总有一天，我们中国人会再找到他。去延安找部队。